আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডিভাইস এই হাইড্রোলিক ডিভাইস থেকে বিগত সালে ডুয়েটে তেমন একটি কোশ্চেন আসতে দেখা যায়নি চাকরির পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসতে দেখা গেলেও এই অধ্যায়টি তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না তবে এই অধ্যায়টি খুবই ছোট খুবই সহজ তোমরা এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে কিন্তু অধ্যায়টি শেষ করে ফেলতে পারো তাহলে এই অধ্যায়টা যদি আমি শুরু করি এই অধ্যায় প্রথমে তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি হাইড্রোলিক প্রেস দেওয়া আছে এই হাইড্রোলিক প্রেসটি মূলত হাইড্রোলিক্সের কিছু নীতি আছে সেই নীতিটা ফলো করে কাজ করে বিশেষ করে হাইড্রোলিক্সের যেই চূড়ান্তকারী একটি হাইড্রোলিক্সের কিংবদন্তি যেই সূত্রটি রয়েছে প্যাস্কেলের প্যাস্কেল বলেছেন যে হাইড্রোলিক্স অর্থাৎ কোনো একটা তরলে যদি এক অংশে চাপ প্রয়োগ করো সেই চাপটি অপরিবর্তিত থেকে প্রত্যেকটা অংশে সমানভাবে ক্রিয়া করে এই নীতিটা ফলো করেই কিন্তু হাইড্রোলিক ডিভাইসগুলো কাজ করে এখানে তোমরা যে প্রেসটা দেখতে পাচ্ছ এই প্রেসের কিছু যন্ত্রপাতি বা পার্টস রয়েছে যেগুলো নামকরণ রয়েছে যেমন ধরো ছোট একটা পিস্টন থাকে এই ছোট পিস্টনের যে নামটা আছে সেটাকে প্লানজার বলে বড় যে পিস্টন থাকে বা র্যাম থাকে সেটাকে এখানে র্যাম বলে এখানে বড় একটা সিলিন্ডার থাকে সিলিন্ডার মধ্যে র্যামটা আসা যাওয়া করতে পারে আর এই ছোট পিস্টনটা যেটা একটা হাতলের সাথে লাগানো থাকে সেটি ছোট সিলিন্ডার মধ্যে আসা যাওয়া করতে পারে আমরা এখানে র্যামের ক্ষেত্রফলকে এ দ্বারা ডিনাইট করেছি এবং প্লানজারের ক্ষেত্রফলকে এ দ্বারা ডিনাইট করেছি তাহলে এই চিত্রটা যদি তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এই যে র্যাম আছে র্যামের উপরে যে কোনো ধরনের ওয়েট রাখতে পারো একটি গাড়ি রাখতে পারো কিংবা তুমি নিজেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারো তো এখানে আমরা যখন অল্প ফোর্স প্রয়োগ করব সেই ফোর্সের দরুন এই র্যামের উপরে থাকা অনেক ভারী বস্তু আমরা খুব সহজেই অল্প ফোর্স প্রয়োগ করে উত্তোলন করতে পারবো তাহলে এখানে মূলত আমরা প্যাস্কেল সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেছি আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি এই তরলে আমরা এখান থেকে ফোর্স দিয়ে প্রথমে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমরা মূলত যে প্লানজার আছে প্লানজারের উপর একটা হাতল দিয়েছি অর্থাৎ একটা হাতল যেটা আমরা সাধারণত প্রেসগুলোতে একটা হাতল থাকে যেমন ধরো টায়ার যখন গাড়ির টায়ার যখন চেঞ্জ করা হয় তখন ওখানে একটা হাইড্রোলিক জ্যাক ব্যবহার করা হয় ওই জ্যাকটাও কিন্তু অনেকটা এই রকম প্রেসের মতোই কাজ করে ওখানেও কি করে এরকম একটা হাতল থাকে লম্বা যেটা দিয়ে বারবার চাপতে হয় তো তাহলে এই হাতলটাকে বাদ দিয়ে আমি এখন কল্পনা করছি সেই জন্য ফোর্সটা সরাসরি প্লানজারের উপর দেখিয়েছে তাহলে এই ফোর্সটা যখন আমরা এখানে দিব তখন এই ফোর্স এখানে যে এরিয়া আছে অর্থাৎ এই ফোর্স বাই এরিয়া এইখানে এই চাপটা উৎপন্ন হবে এই তরলে এই তরলের মধ্যে চাপটা উৎপন্ন হয়ে এটা পুরো তরল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এখানে চলে আসবে যেহেতু প্যাস্কেল বলে গিয়েছেন যে এখানে যে চাপ থাকবে এবং এখানেও সে একই চাপ থাকবে সেহেতু আমরা এখানের চাপ এর উপর যে ওয়েট আছে যে ওজনটা আছে সেই ওজন ডিভাইডেড বাই এর যে ক্ষেত্রফল যেহেতু এর ওজন এর যে চাপ ইজুকাল টু এর চাপ তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এফ বাই এ ডাব্লিউ বাই এ এখানে এফটা হচ্ছে আমরা যেই এই প্লানজারের উপর যেই ফোর্স প্রয়োগ করব এবং এটা হচ্ছে প্লানজারের এরিয়া আর বড় হতে যে ডাব্লিউটা আছে সেটা হচ্ছে র্যামের উপর যে ওয়েটটা আমরা দিব ডিভাইডেড বাই র্যামের যে ক্ষেত্রফল আছে সেই ক্ষেত্রফল তাহলে এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফোর্স প্রয়োগ করে কত ওয়েট তুলতে পারবো সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিংবা অনেক বড় একটা ওয়েট তুলতে আমাদের কতটুকু ফোর্স প্রয়োগ করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেশন করতে পারবো এর পরে যে জিনিসটা আছে এবার আসলে এই হাতলটা হাতলটার মূলত কাজ কি হাতলটা আসলে লিভারের নীতি প্রয়োগ করে আমরা লিভার সম্পর্কে হয়তো জানি অনেকে হয়তো জানো না লিভার মূলত আমাদের একটা মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ দেয় মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজটা কেমন আমরা লিভারের মাধ্যমে অল্প বল প্রয়োগ করে অধিক কাজ করতে পারি অর্থাৎ হাইড্রোলিক প্রেসারেও মূলত এই কাজটাই যে অল্প বল প্রয়োগ করে অধিক ওজন উঠানোর জন্য আর লিভারের কাজটা হচ্ছে অল্প বল প্রয়োগ করে অধিক বলটা পাওয়া তোমরা যদি এই লিভারের চিত্রটা খেয়াল করো এখানে যদি আমি এই যে লিভারের একটা একটা কিন্তু পয়েন্ট থাকে যে পয়েন্টটা একটা কবজা বা একটা আংটা বা একটা পিনের সাহায্যে লিভারটাকে লাগানো থাকে তোমরা এই পয়েন্টটাকে এই পয়েন্ট থেকে লিভারের আমি লিভারের চিত্রটা একটু অন্যরকমভাবে আঁকছি মনে করো এটা একটা লিভার এখানে একটা পয়েন্ট থাকবে তোমরা লিভার জিনিসটা যে কোনো জায়গায় খেয়াল করতে পারো আমি এই কলম দিয়েও লিভার বানাতে পারি কীভাবে আমি যদি এই কলমটাকে এখানে ধরি এখানে একটা অবজেক্ট দিই তারপর এখানে অল্প বল প্রয়োগ করলে এখানে অনেক বড় অনেক অধিক ফোর্স প্রয়োগ করতে পারবো আমি যে কোনো বস্তুর উপর এটা কিন্তু লিভারের নীতি তাহলে এই লিভারটা কি হিসেবে কাজ করে তুমি তোমরা যদি খেয়াল করো এই লিভারের এখানে যে দৈর্ঘ্যটা আছে অর্থাৎ যেখানে আমরা বল প্রয়োগ করি সাধারণত সেই দৈর্ঘ্যটাকে যদি আমি এল দ্বারা ডে বড় হাতের এল দ্বারা ডেনেট করি আর এখানে ছোট ছোট দৈর্ঘ্য বলতে আমার অবজেক্ট এটা আর পিনটা হচ্ছে এখানে আছে অর্থাৎ এই জয়েন্টটা এখানে
তুমি এই এলটা বড় হাতের এলটা যত বেশি দূরত্বে নিয়ে যাবে তত কিন্তু কমফোর্স কমফোর্স প্রয়োগ করে তুমি কাজ সাধন করতে পারবে সেটা যে কোনো ধরনের কাজ হতে পারে এই লিভারটা বিশেষ করে কোথায় দেখা যায় জানো তোমরা যখন গাড়ির বড় বড় টায়ারের চাকা খোলার ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে তখন ওখানে কিন্তু যেই রেঞ্জটা থাকে রেঞ্জটা রেঞ্জের সাথে কিন্তু কিছু এক্সটেনশন পাইপ যুক্ত করা হয় সেই এক্সটেনশন যে পাইপটা যুক্ত করা হয় সেই পাইপটা কিন্তু মূলত লিভারের নীতিতে কাজ করে যত বড় পাইপ হবে তত খুলতে কিন্তু তোমার কম বল প্রয়োগ করতে হবে এখানে সম্পূর্ণটাই লিভারের ম্যাকা যান্ত্রিক সুবিধাটাকে কাজে লাগানো হয় তো এখানে আমরা মূলত ছোট একটা সূত্র ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে অ্যালবাইল এটা হচ্ছে লিভারের লিভার এটা হচ্ছে লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বা মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ তো যখন আমরা এই লিভার সংযুক্ত একটি হাইড্রোলিক প্রেস ব্যবহার করব তখন সিম্পলি সূত্রটাকে একটু চেঞ্জ করব কিভাবে এখানে ডাব্লিউ বাই এ এর যেই চাপটা আছে অর্থাৎ আমি অ্যাপ বাই এ অ্যাপ বাই এ এর সাথে এল বাই এল অর্থাৎ মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ অর্থাৎ লিভারের যে যান্ত্রিক সুবিধা আছে সেই টার্মটাকে গুণ দিব কার সাথে অ্যাপ বাই এর সাথে তখন কিন্তু আমি এখানে অধিক পরিমাণ ওয়েট উত্তোলন করতে পারবো আরও কম বল প্রয়োগ করে তাহলে সূত্রটা তোমরা মনে রাখতে পারো কিংবা পুরো জিনিসটা বুঝতে পারো এটা খুবই সহজ একটা টার্ম তাহলে মোটামুটি এই সূত্রগুলোই আমরা ম্যাপ করতে প্রয়োগ করব এছাড়াও কিছু সূত্র ব্যবহার করব যেগুলো আমরা পূর্বেই শিখে এসেছি বা আমরা ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানে সেই সূত্রগুলো দেখতে পাই যেগুলো এই অধ্যায়ে এক্সট্রা কোনো সূত্র নেই এই সূত্রগুলো ছাড়া তাহলে আমরা এখন সরাসরি গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব প্রথমে আমাদের যে ম্যাটটি রয়েছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি র্যামের ডায়মিটার দেয়া আছে এবং প্লানজারের ডায়মিটার দেয়া আছে এখানে এক হাজার কেজি ওজন ওয়ান পয়েন্ট মিটার উপরে উঠতে পঁচিশ মিনিট সময় লাগে এই প্রেসটির বা এই জ্যাকটির তারপর হচ্ছে এখানে প্লানজারের ঘাট দেয়া আছে এই প্লানজারের ঘাট ঘাটটা নিয়ে আমি আগে বলিনি প্লানজারের ঘাট হচ্ছে তোমরা প্লানজারের যে চিত্রটা প্রেসের যে চিত্রটা আছে এখানে এরকম একটি প্লানজার ছিল যেটাকে আমি প্লানজার বলেছিলাম এই প্লানজারটা একটা সিলিন্ডারের ভিতরে আসা যাওয়া করত সেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম এই প্লানজারটা সিলিন্ডারের ভিতরে যতটুকু আসা যাওয়া করে সেটাকে বলা হয় প্লানজারের ঘাত অর্থাৎ আমি তোমাদের কেভাবে বলতে পারি স্ট্রোক দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আমরা এর আগে পিস্টনের ক্ষেত্রে যেভাবে স্ট্রোক দৈর্ঘ্য কিংবা সেন্ট রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের ক্ষেত্রে যেভাবে স্ট্রোক দৈর্ঘ্য পড়তাম সেই স্ট্রোক দৈর্ঘ্যের মতোই হচ্ছে প্লানজারের ঘাত প্লানজারের ঘাত হচ্ছে প্লানজারটা একবারে যতটুকু নিচে নামবে সেটাকে প্লানজারের ঘাত বলে তাহলে এখানে প্লানজারে ঘাত দেয়া আছে আমাদের কি বের করতে বলেছে এফপি অর্থাৎ প্লানজারে কতটুকু ফোর্স প্রয়োগ করতে হবে সেটার জন্য আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এরিয়া ডিভাইডেড ইজুকাল টু এফ ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এরিয়া অর্থাৎ ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই র্যামের এরিয়া ফোর প্রয়োগকৃত ফোর্স ডিভাইডেড বাই প্লানজার এরিয়া তাহলে এখানে যদি আমি সূত্রগুলো বসাই ডাব্লিউ অর্থাৎ আমাদের কত কেজি ওজন উঠাতে হবে এক হাজার কেজি ওজন উঠাতে হবে তাহলে আমি এখানে এক হাজার ডিভাইডেড বাই এরিয়া এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবে তোমরা যদি এখানে এক হাজার কেজি এটা আমি কিন্তু ওজন বলেছি ওজনের ইউনিটটা হচ্ছে নিউটন তোমরা যদি নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ দাও তাহলে এখানে এফ এর মানটা পাবা নাইন পয়েন্ট এইট অর্থাৎ নিউটনে পাবা আর যদি তোমরা কেউ কেজি রেখে দাও তাহলে এফ এর মানটাও কেজিতে আনসারটা পাবা কেজিতেও আনসারটা কারেক্ট নিউটনেও আনসারটা কারেক্ট তোমরা যে কোনো ইউনিটে দিতে পারো হতে পারে বইয়ে হয়তো কেজিতে দিয়েছে বাট তোমরা যে কোনো ইউনিটেই করতে পারো তাহলে এরিয়া হচ্ছে পাই বাই ফোর যেহেতু এখানে ডায়ামিটার দেয়া আছে পাই বাই ফোর ফিফটিন স্কোয়ার তোমরা এই জায়গায় ফিফটিন এটা আমি সেন্টিমিটার রেখেছি যেহেতু এখানেও আমাদের সেম এরিয়া বসাতে হবে দুইটাকেই আমরা সেন্টিমিটারে রাখতে পারি কিংবা এটাকে মিটারে নিয়ে যেতে পারি যদি এটাকে মিটারে নিয়ে যাই আমি কি করব একশো দ্বারা ভাগ দিব ফিফটিনকে তাহলে হয়ে যাবে জিরো এবং এটাকে স্কোয়ার করলাম ইজুকাল টু এফ এফটাই আমি মান বের করবো যেহেতু এটা প্লানজারে প্রয়োগকৃত ফোর্স ডিভাইডেড বাই এ ছোট হাতের এরিয়া তাহলে পাই বাই ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এটাকে আমি একশো দ্বারা ভাগ দিলে এই জিনিসটা হয় স্কোয়ার এবং এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এফ পি ইজুকাল টু পাবো টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন কেজি এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি আনসার পেয়ে গেছি এরপরে আমাদের যে জিনিসটা বলেছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার বের করতে আমরা পাওয়ার বা ক্ষমতা সমান সমান জানি ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ বাই টি অর্থাৎ একক সময় কৃত কাজ তাহলে এখানে ডাব্লিউ কি ডাব্লিউ যেহেতু একটা বস্তু এক হাজার কেজি বোঝানো একটা বস্তুকে উপরের দিকে তোলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে এম জি এইচ দিতে পারি ডিভাইডেড বাই টি 
তাহলে এখানে এম জির মানটা যদি দেই এম এর মান এক হাজার জি এর মান নাইন এবং এইস এর মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টাইম কত লেগেছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট এটাকে সেকেন্ডে নিয়ে গেলাম এই যে পুরো মানটা যেহেতু এম কে এসে করেছি উপরে আসবে জুল এবং নিচে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে জুল পার সেকেন্ড যেটাকে আমরা জানি ওয়াট তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করতে পারো তোমরা আমাদের ওয়াটে বের করতে বলেনি অশ্ব শক্তি বের করতে বলেছে অর্থাৎ এইসপিতে বের করতে বলেছে ওয়াট থেকে যদি এসপিতে যাই সাতশো ছিচল্লিশ দ্বারা আমাদের ভাগ দিতে হয় তাহলে আমি কি করতে পারি এটাকে সাতশো ছিচল্লিশ দ্বারা ভাগ দিতে পারি তাহলে এটা সরাসরি এইসপিতে চলে যাবে অনেকে এখানে অন্য একটি সূত্র ইউজ করো বা তোমাদের সুবিধার্থে তোমরা শর্টকাট সূত্র বানিয়েছ এই শর্টকাট সূত্রগুলো কিন্তু মোটেও ভালো নয় কারণ এই শর্টকাট সূত্রগুলো দুই তিনটা ইউনিটকে কম্বিনেশন করে বানানো হয় দুই তিনটা ইউনিট নিয়ে তোমরা একসাথে কখনোই কাজ করতে যাবে না তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তোমরা ভুল হলেও বুঝতে পারবে না তোমরা একটা ইউনিটে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করো পরে যদি আনসারটা অন্য ইউনিটে থাকে তাহলে আনসারটাকে চেঞ্জ করে দেওয়াটা বেটার অপশন তাহলে এখান থেকে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান এইস পি তোমাদের বইয়ের আনসারের সাথে হতে পারে আমার আনসারটা কিছুটা ফ্র্যাকশন নাও মিলতে পারে বাট প্রসিডিউর রাইট এটা দিলে তোমাদের হুবহু নাম্বার দিবে এর পরে আমাদের কি বের করতে বলেছে এর পরে বের করতে বলেছে ঘাত সংখ্যা ঘাত সংখ্যাটা মানে হচ্ছে এই যে এক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার আমি উপরে উঠাবো মনে করো যেটা একটা ট্রাকের চাকা তুমি চেঞ্জ করবে ট্রাকটাকে ভূমি থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে তুলতে হবে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে তুলতে হবে তোমাকে প্লানজার অর্থাৎ ওই যে জ্যাকটা আছে জ্যাকটাকে কয়েকবার চাপতে হবে সেটাই মূলত বের করতে বলেছে এই ঘাত সংখ্যাটা বের করার জন্য আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করতে পারবো এই সূত্রটাও কিন্তু ডেরিভেশন আছে যেহেতু এই অধ্যায়টা বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমি ডেরিভেশনে দেখাচ্ছি না সূত্রটা হচ্ছে ঘাত সংখ্যা ঘাত সংখ্যা ইজুকেল টু ডাব্লিউ বাই এফ এইস বাই প্লানজারের ঘাত আমি প্লানজারের ঘাটটাকে এল প্রাইম দিচ্ছি তাহলে এখানে আমি এল প্রাইম দিতে পারি অথবা আমি এটাও লিখতে পারি যেহেতু এখানে সূত্রটা যদি খেয়াল করো ডাব্লিউ বাই এফ সমান সমান ডাব্লিউ বাই এফ সমান বড় হাতের এ ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এ দিতে পারি বড় হাতের এ ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এ এইস ইন্টু এল প্রাইম তাহলে এই সূত্রটা ব্যবহার করে খুব সহজেই আমি ঘাত সংখ্যা বের করতে পারি তাহলে এখানে যদি আমি সূত্রটা বসাই ডাব্লিউ এর মানটাই যদি বসাই ডাব্লিউ এর মানটা হচ্ছে এক হাজার ডিভাইড বাই টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু এইসটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং এল যে প্রাইমটা আছে অর্থাৎ প্লানজারের ঘাছের থার্টি সেন্টিমিটার আছে এটাকে অবশ্যই মিটার নিতে হবে কারণ কি এখানে আমি মিটার ইউজ করেছে তাই এখানেও আমাকে মিটার ইউজ করতে হবে তাহলে এখানে থার্টি সেন্টিমিটার মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা পাবা একশো আশি টি অর্থাৎ আমাকে একশো আশি বার চাপতে হবে এই এক হাজার কেজি ওজনের বস্তুটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে তুলতে তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের সর্বশেষ আনসারটাও পেয়ে গেছি আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো যদি এই অঙ্কটা বুঝে থাকো তাহলে আমরা এখন সরাসরি পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এরপরে আমরা যে অঙ্কটি করব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি প্রেস এত চাপে অর্থাৎ পঞ্চাশ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার চাপে এত লিটার এই লিটারটা কিন্তু একটা আয়তন এত লিটার পানি ব্যবহার করে পনেরো টন পনেরো টন মানি হচ্ছে এক টন সমান এক হাজার কেজি সুতরাং পনেরো হাজার কেজি ওয়েট দশ মিটার উপরে তুল তুলতেছে তো এখানে এর দক্ষতা বের করতে বলেছে এবং টাইম দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে পাওয়ার পাম্প এই প্রেসটিতে যে পরিমাণ বা এই ক্রেনটিতে যে পরিমাণ পাওয়ার দিতে হবে সেই পাওয়ার আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে আমরা যদি অঙ্কটা করি এই প্রশ্নটা বা এই অঙ্কটা আমার কাছে মনে হয় কিছুটা ভুল রয়েছে তারপর সূত্র বসিয়ে দিলে কিন্তু এই অঙ্কটা হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা যদি প্রথমে চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের লিকুইড তাহলে আমরা প্রথমে পাম্পে ইনপুট যেহেতু আমাদের দক্ষতা বের করতে হবে দক্ষতা বের করতে হলে আউটপুট ডিভাইডেড বা ইনপুট দিতে হয় তোমরা সেটা জানো সো সেই ইনপুট যদি আমি বের করতে চাই যেহেতু ফ্লুইডের ভিতরে যে এনার্জিটা দেবে প্রথমে সেটা যদি ইনপুট সেটা বের করার জন্য আমাদের এখানে একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে পি ইন যদি লেখি তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ভি পি ভি মানে হচ্ছে কৃতকাজ তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি 
বা শক্তি কি পরিমাণ শক্তি আমরা দিচ্ছি ফ্লুইডে সেটা হচ্ছে পিভি দিয়ে পাবো এখানে যে পি এর যে মানটা আছে তোমরা যদি খেয়াল করো এই মানটা কিন্তু প্রপার ইউনিটে নেই এটা কমপ্লেক্স ইউনিটে আছে তো আমরা এটাকে এম কেসে যদি নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি পঞ্চাশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে ফিফটি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এবং যে ভলিউমটা দেওয়া আছে এটা চারশো লিটার আছে চারশো কে যদি চারশো লিটারকে যদি আমি এক হাজার দিয়ে ভাগ দেই তাহলে সেটা চলে যাবে এম কেস ইউনিটে অর্থাৎ মিটার কিউবে চলে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি চারশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার এবং পুরোটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে কি পরিমাণ পাওয়ার এই ফ্লুইডের ভিতরে ইনপুট হিসেবে দিচ্ছে তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই ওয়ান নাইন সিক্স জিরো 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 জুল এবং আমরা এই পরিমাণ এনার্জি কিন্তু যে ফ্লুইডের ভিতরে ইনপুট হিসেবে হয়েছে তাহলে আউটপুট যদি বের করি চিন্তা করো একটি প্রেস থেকে আউটপুট কি হতে বা একটি ক্রেন থেকে আউটপুট কি হতে পারে যে সেটা কত ওজনকে কত উচ্চতায় নিয়েছে অর্থাৎ ফাইনাল যে কাজটা আছে সেটাই আউটপুট তাহলে ফাইনাল যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু এখানে ওয়েট দেয়া আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এম জি এইস এবং এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করি মানে ডাটাগুলো লিখি পনেরো হাজার নাইন পয়েন্ট এইট এইস টেন মিটার এবং এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই ওয়ান ফোর সেভেন জিরো 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 জুল তাহলে আমরা ইনপুট ও আউটপুট যে শক্তিটা আছে সেটা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখন দক্ষতা ইজ ইকুয়াল টু জানি পি আউটপুট ডিভাইডেড বাই পি ইনপুট এবং এখানে যদি মান বসাই ওয়ান ফোর সেভেন জিরো 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 ডিভাইড বাই ওয়ান নাইন সিক্স জিরো 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 এবং এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই জিরো আর জিরো মানে সেভেন এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি অ্যান্সার পেয়ে গেছি এর পরে আমরা যে জিনিসটা করতে পারি পাম্পে পদার্থ শক্তি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এখানে দুইটা জিনিস পেয়েছি পি ইন পি আউট আমরা যদি পি পি আউটের কথা চিন্তা করি এই পি আউট সমান যে এনার্জি আছে তাহলে আমরা কি পরিমাণ পাওয়ার বা ক্ষমতা আমাদের আউটপুট হিসেবে পেয়েছি সেটা যদি বের করি আমরা জানি যেহেতু এটা কাজ এটা ইউনিটটা দেখলে আমরা বুঝতে পারছি এটা কাজ বা শক্তি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু এই পাওয়ারটা কিন্তু আমাদের আউটপুট তাহলে আমাকে ইনপুট দিতে হবে কি অবশ্যই যে ক্রেনের একটা দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাটাকে ক্যালকুলেশন করে ইনপুট দিতে হবে অর্থাৎ যেহেতু আমরা একটা আউটপুট পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার সমান ইনপুট পাওয়ার ইন্টু দক্ষতা তাহলে এখানে আমরা আউটপুট পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু পাবো যে এম জি এইস ডিভাইডেড বাই টি অর্থাৎ ডাব্লিউ বাই টি কাজ তাহলে এই আউটপুট পাওয়ার আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার তাহলে এখানে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান ফোর সেভেন জিরো 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 ডিভাইডেড বাই টি এর যে মানটা আছে সেটা ফাইভ ইন্টু সিক্সটি হবে তাহলে এই মিটটা আসবে ওয়াটে তোমরা চাইলে এখানে সেভেন ফোর সিক্স দিয়ে সেভেন ফোর সিক্স দিয়ে ভাগ দিয়ে সরাসরি এইচ পিতে লিখে দিতে পারো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই সিক্স পয়েন্ট এরপর যেহেতু এটা আউটপুট পাওয়ার আমাকে পাম্পে পদ ক্রেনে পদত্ব শক্তি বের করতে বলেছে তাহলে আমরা ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু ইনপুট পাওয়ার ইনপুট পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার ডিভাইডেড বাই দক্ষতা কারণ আমরা জানি আউটপুট সমান সমান ইনপুট ইন্টু দক্ষতা বা দক্ষতা সমান সমান আউটপুট বা ইনপুট আউটপুটটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বাই দক্ষতাটা হচ্ছে সেভেনটি ফাইভ বা জিরো পয়েন্ট সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই এইট পয়েন্ট সেভেন সিক্স এইচ পি এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাইনাল আনসারটিতে পৌঁছে গেছি এখানে অনেক জায়গায় হয়তো ফ্র্যাকশনে তোমাদের সাথে বইয়ের আনসারের সাথে নাও মিলতে পারে বাট আমাদের অঙ্ক করাটা কিন্তু ঠিক আছে তোমরা যদি এই অঙ্কটা বুঝে থাকো তাহলে এবার আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এরপর আমরা যে অঙ্কটি করব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথমেই যান্ত্রিক সুবিধা দেয়া আছে এখানে যান্ত্রিক সুবিধা দিয়ে একটু প্রবলেম আছে আমি এটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করছি এরপরে যেটা দেয়া আছে সেটা প্লানজারের ব্যাস দেয়া আছে এবং হ্যান্ডেল যেহেতু যান্ত্রিক সুবিধা দেয়া আছে ওই মেকানিক্যাল যে হ্যান্ডেলটা রয়েছে সেই হ্যান্ডেলটা সহ কাউন্ট করা হয়েছে সেই হ্যান্ডেলের যেই হ্যান্ডেলের প্রান্তে যেই ফোর্সটা প্রয়োগ করতে হবে সেই ফোর্সটা দেয়া আছে এবং কত ওজন উঠাতে পারবে বড় হাতে ডাব্লিউটা দেয়া আছে আট টন এবং যে র্যাম আছে সেই র্যামের ডায়ামিটারটা বের করতে বলেছে টাইম দেয়া আছে কত উচ্চতায় উঠাচ্ছে সেটা দেয়া আছে পাওয়ার বের করতে বলেছে তো 
তাহলে প্রথমেই বলি যান্ত্রিক সুবিধাটা আমরা পড়েছিলাম যান্ত্রিক সুবিধা বড় হাতের এল ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এল আর এটা সাধারণত একের চেয়ে বেশি হয় মানে এই রেশিওটা যদি দেখো সেটা একের চেয়ে ছোট এটা একের চেয়ে অবশ্যই বেশি হবে কারণ বড় হাতের এলটা সবসময় বড় হয় এখানে যে যান্ত্রিক সুবিধাটা আছে সেটা যেহেতু একের চেয়ে কম ওয়ান ইস টু ফাইভ তাহলে তোমাদের বুঝতে হবে এখানে মূলত ছোট হাতের এল ডিভাইডেড বাই বড় হাতের এল দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা ছোট হাতের এল ডিভাইডেড বাই বড় হাতের এল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু ফাইভ অর্থাৎ আমরা এটাকে বড় হাতের এল ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এল ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইস টু ওয়ান বা শুধু ফাইভ লিখতে পারি তাহলে এখন যদি অঙ্কটা আমরা করি তা আমরা সূত্রটা জানি যখন যান্ত্রিক সুবিধা বা মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ দেওয়া থাকবে তখন আমরা শিখেছিলাম ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এ ইজ ইকুয়াল টু এফ এইস ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের এ ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই এল তাহলে এখানে যদি আমি ডাটাগুলো বসাই যেহেতু আট টন বা আট হাজার কেজি হবে এরিয়াটা লেখি পাই বাই ফোর ইন্টু এখানে এই যে র্যাম আছে তার ডায়ামিটার বের করতে হবে তাহলে আমি ডায়ামিটারটা রেখে দিলাম এরপরে এফ এফ এর এই স্টেট যেটা মান সেটা দশ কেজি এরিয়ার যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে পাই বাই ফোর ইন্টু টু স্কোয়ার এখানে একটা জিনিস কি বোঝার জিনিস আছে এখানে যদি আমি সেন্টিমিটারে রাখি টু স্কোয়ার রাখি তাহলে এই ডায়াটা অবশ্যই সেন্টিমিটারেই বের হবে আর আমি যদি এখানে মিটারে রাখি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে টুটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে তাহলে এটার মানটাও মিটারে বের হবে যেহেতু সব সময় বই এগুলো সেন্টিমিটারে থাকে আমি এটার মানটা সেন্টিমিটারেই রাখব তাহলে এর মান সরাসরি সেন্টিমিটারে বের হবে তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি এল বাই এল অর যেটার মানটা ফাইভ এবং এই পুরোটা ক্যালকুলেশন করলে আমি পাই ডি ইজ ইকুয়াল টু পঁচিশ দশমিক থ্রি সেন্টিমিটার এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসারটি পেয়ে গেছি এর পরে আমাদেরকে পাওয়ার বের করতে বলেছে পাওয়ার আমরা জানি পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু কাজ ডিভাইডেড বাই সময় বা এম জি এইস কাজ যেহেতু এখানে একটা জিনিস উত্তোলন করেছে কাজ হচ্ছে এম জি এইস ডিভাইডেড বাই টাইম টাইমটা হচ্ছে টি এরপরে যদি আমি মানগুলো বসাই এম এর মানটা হচ্ছে আমার আট হাজার জি এর মানটা নাইন পয়েন্ট এইট এবং এইচ এর যে মানটা সেটা ওয়ান নিচে টাইম দেওয়া আছে দেড় মিনিট বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিনিট যেটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্সটি এই পুরো ইউনিটটা আমি এম কেসে করেছি তার মান এর মানটা হচ্ছে ওয়াটে বের হবে এখন এটাকে যদি আমি সাতশো ছিচল্লিশ দ্বারা ভাগ দিই তাহলে সরাসরি এইচপিতে চলে যাবে তা আমি সরাসরি কাজটা করে দিলাম এবং এখানে ক্যালকুলেশন করে পাই ওয়ান সেভেন এইচপি তোমাদের বইয়ের আনসারের সাথে হয়তো কিছুটা ফ্র্যাকশন না মিলতে পারে বাট প্রসিডিউর রাইট এবং এটা করলে সম্পূর্ণ মার্কটা পাবা তাহলে আমি কিন্তু আমাদের ফাইনাল আনসারে চলে এসেছি আশা করি এই অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি এই অঙ্কগুলো বুঝে থাকো তাহলে হাইড্রোলিক ডিভাইসে আর কোনো ম্যাথ করতে হবে না অর্থাৎ এই ম্যাথগুলোই কিন্তু ঘুরে ফিরে আসার মতো এই ম্যাথগুলোই তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু এই অধ্যায়টা কমপ্লিট যদি এই অধ্যায়ের কোনো ম্যাথ বা অন্য কোথাও পাওয়া কোনো ম্যাথ তোমরা যদি না বুঝে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব খুব দ্রুত সেগুলোর আনসার দেওয়ার জন্য তাহলে আজকে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে